గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్ భారతదేశంలో ప్రధాన బ్యాంకింగేతర వ్యక్త సంస్థలు మేజర్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇన్ ఇండియా గురించి తెలుసుకుందాం బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ శ్రీరామ్ చిట్స్ ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ మొదలైన అటువంటి ఆర్థిక సంస్థలను లేదా వ్యక్త సంస్థలను బ్యాంకింగేతర వ్యక్త సంస్థలు అంటారు భారత బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో పరిధిలోకి రాకుండా బ్యాంకులు నిర్వహించే సేవలను లేదా విధులను నిర్వర్తిస్తూ వ్యాపార కార్యకలాపాలను చేసేటటువంటి సంస్థలను లేదా కంపెనీలను బ్యాంకింగేతర వ్యక్త సంస్థలు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ కంపెనీస్ అని పిలుస్తాము బీమా కంపెనీలు భారీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీలు వాహనాల కొనుగోలు గృహాల కొనుగోలు యంత్రాలు మరియు విడిభాగాల కొనుగోలు కోసం రుణాలను అందించేటటువంటి కంపెనీలు బ్యాంకింగేతర వ్యక్త సంస్థలకు ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు ఇటీవల కాలంలో మొబైల్ ఫోన్లు కొనుగోలు కూడా రుణాలను అందించే సంస్థలు ఏర్పడుతున్నాయి వీటిని కూడా బ్యాంకింగేతర వ్యక్త సంస్థలుగా చెప్పవచ్చు సాంప్రదాయ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలకు విభిన్నమైనటువంటి ఆర్థిక సేవలను ఈ బ్యాంకింగేతర వ్యక్త సంస్థలు అందిస్తాయి భారతదేశంలో సుమారుగా పది రకాలైనటువంటి ఎన్బిఎఫ్సీలలో అనుమతి ఉంది ఈ ఎన్బిఎఫ్సీలు స్థాపించి వ్యాపారం చేసుకోవటానికి ప్రపంచంలో పది రకాలైనటువంటి ఎన్బిఎఫ్సీలకు లైసెన్స్ను అను మంజూరు చేసేటటువంటి ఏకైక దేశం భారతదేశంగా చెప్పవచ్చు కంపెనీల చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రకారం ఈ ఎన్బిఎఫ్సీలు లేదా ఎన్బిఎఫ్ఐలు స్థాపించబడతాయి లేదా ఏర్పాటు చేయబడతాయి సాధారణంగా ఇవి స్థానిక మార్కెటింగ్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఇక భారతదేశంలో బ్యాంకింగేతర వ్యక్త సంస్థల ఆవిర్భావాన్ని చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవయో దశకంలో భారతదేశంలో ఎన్బిఎఫ్సీల ఉనికి ప్రారంభమైంది ఇవి ఎక్కువగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లకు సేకరించడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆర్బీఐ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు చేసిన సవరణల ప్రకారం డిపాజిటర్ల రక్షణ కోసం ఎన్బిఎఫ్సీల రెగ్యులేషన్కు ఆర్బీఐలో ఒక ప్రత్యేక యంత్రాంగం ఉంటుంది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది భారతదేశంలో ప్రారంభించబడినటువంటి నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎల్పీజీ విధానం ముఖ్యంగా సరళీకరణ లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటీకరణ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లో తర్వాత ప్రపంచీకరణ గ్లోబలైజేషన్లో భాగంగా వీటి విస్తరణ ఎక్కువ వీటి వీటి విస్తరణ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పవచ్చు ఇక భారతదేశంలో ప్రధానమైనటువంటి ఎన్బిఎఫ్సీలను నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ లేదా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను పరిశీలించినట్లయితే మేజర్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇన్ ఇండియాగా మనం పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఆర్ బజాజ్ ఫిన్సర్ మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ హెచ్డిబి ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ టాటా క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఆదిత్య బిర్లా ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ అనేవి భారతదేశంలో ప్రధానమైనటువంటి ఎన్బిఎఫ్సీలు ఇక వీటి గురించి కొంత వివరంగా తెలుసుకుందాం మొదటిది పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది ఇవి ఒక ఇది ఒక నవరత్న కంపెనీ స్థాయి కలిగినటువంటి కంపెనీ భారతదేశంలో వివిధ పవర్ ప్రాజెక్టులకు విద్యుత్ రంగ ప్రాజెక్టులకు ఇది రుణ సహాయాన్ని లేదా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రసారం పంపిణీలలో పాల్గొంటున్నటువంటి సంస్థలకు ఇది సపోర్టుగా రుణాలను అందిస్తుంది ఇది బిఎస్ఈ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎన్ఎస్ఈలలో కూడా ఇది లిస్ట్ అయింది ఇక తర్వాత శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అనేది మరొక ముఖ్యమైన ఎన్బిఎఫ్సి ఇది శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఇతర 
వాటితో కలిపి వాణిజ్య మరియు వ్యాపార వాహనాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి ముఖ్యంగా రుణాలను అందించేందుకు ఎక్కువగా ఇది ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది లైట్ డ్యూటీ ట్రక్కులు హెవీ డ్యూటీ ట్రక్కులు మినీ ట్రక్కులు ప్యాసింజర్ వాహనాలు కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధమైనటువంటి వాహనాలు వ్యవసాయ సామాగ్రి కోసం ఇది ఎక్కువగా వీటి కొనుగోలుకు అవసరమైనటువంటి రుణాలను అందిస్తూ ఉంది ఇక ఈ కంపెనీ ప్రత్యేకత సాధారణ బీమా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాధారణ ఆస్తులు స్టాక్ బ్రోకింగ్ మరియు సా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి వీటిలో కూడా ఈ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ కం కంపెనీ లిమిటెడ్ అనేది ఈ సేవలను కూడా అందిస్తుంది ఇక భారతదేశంలో ప్రఖ్యాతమైనటువంటి లేదా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఎన్బిఎఫ్సిఎల్లో మరొకటి బజాజ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దీన్నే బజాజ్ ఫిన్సర్వ్గా కూడా పిలుస్తాము ఇది రెండు వేల ఏడో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది ఇది బజాజ్ హోల్డింగ్స్ మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యూనిట్ వృత్తిని మెరుగుపరుచుకోవడం గృహ రుణాలు బంగారు రుణాలు వ్యక్తిగత రుణాలు వ్యాపారం వ్యవస్థాపక రుణాలు కోసం తర్వాత వైద్యశాలల నిర్మాణం కోసం అవసరమైన రుణాలను అందిస్తుంది ఇది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందినటువంటి ఫైనాన్స్ ఎన్బిఎఫ్సిగా చెప్పవచ్చు ఇదే కాకుండా బజాజ్ ఫిన్సార్ వెల్త్ అడ్వైజరీ లెండింగ్ మరియు సాధారణ బీమా వంటి సేవలను కూడా ఈ బజాజ్ సంస్థ అందిస్తూ ఉంది ఇక ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులతో దేశవ్యాప్తంగా పద్నాలుగు వందల బ్రాంచులను కలిగి ఉంది ఇక తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటి ఎన్బిఎఫ్సి మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఎంఎంఎఫ్ఎస్ఎల్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో స్థాపించబడింది దేశవ్యాప్తంగా వెయ్యి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మూడు మిలియన్లకు పైగా కస్టమర్లను కలిగి ఉంది భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందినటువంటి ఎన్బిఎఫ్సిఎల్లో మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ కూడా ఒకటి ఇది బీమా సేవలు గృహ ఆర్థి గ్రామ ఆర్థిక సేవలు అందించేటటువంటి రెండు అనుబంధ విభాగాలు కలిగి ఉంది ఇది గోల్డ్ అడ్వాన్స్ లోన్లు వెహికల్ అడ్వాన్స్ కార్పొరేట్ అడ్వాన్స్ హోమ్ క్రెడిట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అడ్వాన్స్లు మరి మొదలైనవి మరిన్ని సేవలను అందించడంలో ఇది ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఎన్బిఎఫ్సిగా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ను చెప్పవచ్చు ఇది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో కేరళలో ఒక చిన్న గ్రామంలో ఒక చిన్న రుణదాతగా లెండర్గా దీని యొక్క ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది తర్వాత ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ బంగారు ఆభరణాలపై తాకట్టు పెట్టుకొని రుణాలను ఇవ్వటం చేస్తుంది తర్వాత భారతదేశంలో ఇది గోల్డ్ లోన్ గోల్డ్ ఫైనాన్స్ విషయం మార్కెట్లో అగ్రగామిగా ఉన్నటువంటి ఎన్బిఎఫ్సి గోల్డ్ లోన్ మరియు ఫైనాన్స్తో పాటు విదేశీ మారక సేవలు తర్వాత మనీ ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత వెల్త్ అసెట్స్ నిర్వహణకు మరియు ప్రయాణ పర్యాటక సేవలను కూడా అందిస్తూ ఉంది ఇక్కడ కేవలం ఇది బంగారు రుణాల ఆభరణాలపై తాకట్టు రుణాలు ఇవ్వటమే కాకుండా ఈ బ్రాంచులలో ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ బ్రాంచులలో బంగారు నాణ్యాలు కూడా విక్రయించబడతాయి కేరళలోని ప్ర కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని కలిగి ఉంది దేశవ్యాప్తంగా దీనికి పద్నాలుగు వందల వరకు బ్రాంచులను నిర్వహిస్తూ ఉంది ఇది గృహ రుణాలను అందించే ముత్తూట్ హౌస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్కు మాతృ సంస్థ కూడా ముత్తూట్ ముత్తూట్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్కు ఈ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ అనేది మాతృ సంస్థ ఇక హెచ్డిబి ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ అయినటువంటి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు ద్వారా ఈ హెచ్డిబి ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ నిర్వహించబడుతూ ఉంది ఈ భారతదేశంలో ఇరవై రెండు రాష్ట్రాలు మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో వెయ్యి కంటే ఎక్కువ శాఖల నెట్వర్క్ ద్వారా వివిధ రకమైనటువంటి సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ రుణాలను ఇది అందిస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత రుణాలు వ్యాపార రుణాలు వైద్య రుణాలు వాహన రుణాలు బంగారు రుణాలు తర్వాత ఎంటర్ప్రైజ్ వ్యాపార రుణాలు వినియోగదారులకు 
డ్యూరబుల్ గూడ్స్ పైన మన్నిక గల వస్తువులపై కొనుగోలుకు రుణాలు నిర్మాణ సామాగ్రి రుణాలు కొత్త పాత కార్లకు సంబంధించిన రుణాలు పరికరాలకు ఎక్విప్మెంట్ రుణాలు ట్రాక్టర్లు మొదలైన వాటికి సురక్షితమైన అసురక్షితమైన రుణాలు కూడా అందిస్తుంది ఈ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిబి ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ కంపెనీ ల్యాండింగ్ బిజినెస్ మరియు బీపీఓ సర్వీసెస్ సెగ్మెంట్ల ద్వారా పనిచేస్తుంది భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఎన్డి ఎన్బిఎఫ్సిగా ఇది చెప్పవచ్చు ఇక టాటా క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ టీసీఎఫ్ఎస్ఎల్ ఇది భారతదేశపు ఎన్బిఎఫ్సిలలో ఒక అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి సంస్థగా దీన్ని చెప్పవచ్చు ఇది రెండు వేల ఏడో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది ఇది టాటా సన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ వ్యాపారాలలో రిటైల్ కార్పొరేట్ సంస్థాగత కస్టమర్ల యొక్క విభిన్న అవసరాలు తీర్చేటటువంటి వన్ స్టాప్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్గా చెప్పబడుతుంది ఇది ఆర్బిఐలో సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎన్ఎఫ్సి ఎన్బిఎఫ్సిగా నమోదు చేయబడింది వ్యక్తులకు కుటుంబాలకు వ్యాపారాలకు టీసీఎఫ్ఎస్ఎల్ అందించే వివిధ రకాల ఉత్పత్తులలో వాణిజ్య రక వాణిజ్య సంబంధమైనటువంటి వాణిజ్య ఫైనాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్స్ వెల్త్ మే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ కన్జ్యూమర్ లోన్లు మరియు టాటా కార్డు పంపిణీ మరియు మార్కెట్ వాటి యొక్క మార్కెటింగ్ దీని ద్వారా చేయబడుతున్నాయి ఆదిత్య బిర్లా ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఏబిఎఫ్ఎల్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో స్థాపించబడింది ఆదిత్య బిర్లా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనేది ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ యొక్క ఒక ప్రధానమైనటువంటి విభాగం ఇది ఐఎస్ఓ సర్టిఫైడ్ ఐఎస్ఓ నైన్ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సర్టిఫైడ్ సర్టిఫికేషన్ కలిగినటువంటి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీగా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఏబిఎఫ్ఎల్ ఆర్బిఐతో క్రమబద్ధంగా ముఖ్యమైనటువంటి నాన్ డిపాజిట్ అంగీకరించే ఎన్బిఎఫ్సిగా నమోదు చేయబడింది ఆర్బిఐలో భారతదేశంలో మొదటి అతి పెద్ద ఐదు ప్రైవేట్ డైవర్సిఫైడ్ ఎన్బై ఎన్బిఎఫ్సిలో ఇది ఒకటిగా చెప్పవచ్చు అంటే విభిన్నమైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అందించేటటువంటి ఎన్బిఎఫ్సి ఇది కా ఇది కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్ నుండి వాణిజ్య తనఖా వరకు మరియు క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో నుండి నిర్మాణాత్మక ఫైనాన్స్ వరకు విస్తృత పరిధిలో ఖచ్చితమైన అనుకూలించక గలిగిన పరిష్కారాలను అందిస్తుంది ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో స్థాపించబడింది దీని ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉంది ఇది వాణిజ్యం పరిశ్రమలు వ్యవసాయం వాణిజ్య వాహనాలు కమర్షియల్ వెహికల్స్ మొదలైన విభిన్న రంగాలకు ఇది రుణాలను అందిస్తుంది వ్యక్తిగత రుణాలు వాహన రుణాలు కార్పొరేట్ రుణాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు రుణాలు అందించడంలో ఇది ముందంజలో ఉంది ఇది ఒక మిలియన్ లేదా పది లక్షల మందికి పైగా కస్టమర్లకు సేవలను అందిస్తూ ఉంది రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో ఎకనమిక్ టైమ్స్ అవార్డ్ ఎల్ఎన్టీకి కంపెనీ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఎకనమిక్ టైమ్స్ సంస్థ ఇచ్చేటటువంటి కంపెనీ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు లభించడం జరిగింది ఇది భారతదేశంలో ప్రధానమైనటువంటి ఎన్బిఎఫ్సి గురించిన వివరణ థ్యాంక్ యూ విష్యు